Hello everyone, I'm Shi Han Fei. Welcome to Shanghai A to Z, a discussion about Shanghai culture, life, and travel series. We all know that Shanghai is a very big city. The population is 2,600,000 people. To manage such a big city is not easy. It requires many problems to be solved, and many difficult decisions to be made. To make a very difficult decision, to consider how to improve the economy and the environment, etc. To make a better future, 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 to make a better future. So, has Shanghai a better future? The answer is definitely. If you want to understand the future of Shanghai's work, and other things related to Shanghai's life, you can go to the Shanghai Research and Research Museum and look at the Shanghai 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 Research Museum. 展示馆从一层到四层分别是视听、人文之城、创新之城、生态之城四个主题展厅。我最近刚去过那儿，在创新之城的展厅里花的时间最长。这个展厅说明了上海未来的发展目标，比如二零三五年、二零五零年的计划。总的来说。上海仍将继续大力发展经济、科技，扩大全球性的影响力。此外，我还了解到了上海的十五分钟市区生活圈，也就是在步行十五分钟以内的生活范围，基本满足人民日常生活的需求。这是一个很好的目标，实现之后会大大方便人们的生活。在这个展厅。我的感觉是，上海不害怕拥抱未来。未来的交通、教育、建筑等都能在这里看到。展厅还会播放很多关于未来的视频，在这些视频里，你能看到上海人和人工智能的互动。不过可惜的是，他们并没有提到人工智能代替一部分人的工作之后，这部分人该怎么办？当然，这不是上海一个地方的问题，而是全世界都要面对的问题。解决这个问题需要创新，并且现在也是时候开始考虑了。参观完上海城市规划展示馆以后，你会忍不住佩服这个出色的城市的能力。展示馆的信息会开阔你的眼界，创新能给我们带来很多东西。没有城市是完美的，包括上海。可是我的感觉是，上海真心希望能提高人民的生活质量。当然，上海已经取得了很大的成功。我期待看到它未来的改变。有创新，无极限。发展城市的时候，你觉得什么因素最重要？你的城市发展有什么独特之处吗？将来有什么目标？请在评论里告诉我。如果你喜欢这部视频的话，就请给我点个赞，然后转发并且订阅我的频道吧。谢谢，拜拜，下次见。